বাংলাদেশের স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধ ভাষা আন্দোলন সহ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছাত্র রাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস থাকলেও বর্তমানে ছাত্র নেতাদের বিরুদ্ধে হত্যা চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজি অপহরণ ও নির্যাতনের অনেক অভিযোগ ওঠায় শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের দাবি উঠেছে এরই মধ্যে বাংলাদেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দলীয় রাজনীতি মুক্ত করার দাবি জানিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে দলীয় রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে শিক্ষকরাও ছাত্রদের সুপথ দেখাতে ব্যর্থ হচ্ছেন আর এতেই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মানের অবনতি হচ্ছে গত সেপ্টেম্বরে বিরানব্বইটি দেশের এক হাজার তিনশো বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্তর্ভুক্ত করে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং দু প্রকাশ করেছে লন্ডন ভিত্তিক সাময়িকী টাইমস হায়ার এডুকেশন যেখানে বাংলাদেশ থেকে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গা হলেও অবস্থান এক হাজারের পর শিক্ষাবিদরা বলছেন শিক্ষকরা উপাচার্য হবার জন্য বা বিভিন্ন পথ পদবি পাওয়ার জন্য লিজুর বৃত্তির রাজনীতি করছেন যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে শিক্ষা কার্যক্রমে নেমে যাচ্ছে শিক্ষার মান এসব নিয়ে আলোচনায় আজ রাজকাহন স্টুডিওতে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড এস এম এ ফাইজ আছেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল মান্নান এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম স্বাগত আপনাদের চারজনকেই আজকে রাজকাহনের শিরোনাম ঠিক করেছি শিক্ষাঙ্গনের রাজনীতি বিরোধিতা কেন বর্তমানে যেটি আমরা দেখছি স্যার আপনার কাছ থেকে শুরু করি অধ্যাপক ডক্টর এস এম এ ফাইজ আপনার কাছ থেকে শুরু করি যে যেটি আমরা দেখছি রাজনীতি বিরোধিতা করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েট সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের দাবি উঠেছে বুয়েটে শিক্ষক রাজনীতিও বন্ধ করা হয়েছে ছাত্র রাজনীতিও বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে আদালতে একটি রিটও হয়েছে ছাত্র রাজনীতির শিক্ষক রাজনীতি বন্ধে টিআইবির আমরা প্রতিবেদনটি দেখছিলাম তারাও সকল ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের কথা বলছে এই যে দাবি এই দাবির যৌক্তিকতা কতটুকু মনে করেন বিরোধিতা কেন হচ্ছে এই বিরোধিতার দাবির যৌক্তিকতা কতটুকু বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ওইখানে পরিস্থিতিটা ডেফিনেটলি ডিফারেন্ট টাইপের ওখানে আমরা দেখছি যে শিক্ষক সমিতি সর্বসম্মতভাবে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে এসছেন রাজনীতিটা এখানে আর চালু রাখা যাবে না আমরা ছাত্রদেরকে রাজনীতি করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করব বঞ্চিত করব বলব না করতে মানা করব সিরিয়াসলি মানা করব করা চলবে না অ্যান্ড এট দ্য সেম টাইম শিক্ষকরাও রাজনীতি করবে না ক্লিয়ার কাট রিজলিউশন ছাত্রদের সিদ্ধান্ত এবং ছাত্রদের ডিমান্ডও কিন্তু তাদের দাবিও তাই সব একসাথে মিলে গিয়েছে যে কারণে ডেফিনেটলি ওখানে একটা পরিস্থিতি যেটা ডিফারেন্ট ফ্রম আদার ইউনিভার্সিটিস অ্যাট দ্য সেম টাইম বুয়েটের ব্যাপারটা এরকম নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানে যে তাদের অ্যাক্ট কিংবা এটাকে বলতে পারেন অধ্যাদেশ ইয়াস তো সেখানে শিক্ষকদের বেলায় বলা ছিল তারা সরকারি কর্মচারী হিসাবে বিবেচিত হবে পাবলিক সার্ভেন্ট হিসাবে বিবেচিত হবে স্বাভাবিকভাবে তারা রাজনীতি করতে পারবে না কিন্তু ছাত্রদের ক্ষেত্রে কিছু বলা ছিল না এক্সেপ্ট দ্যাট দেয়ার উইল বি ইউনিয়ন স্টুডেন্টস ইউনিয়ন থাকবে কিন্তু ছাত্র রাজনীতি সরাসরিভাবে কেউ করতে পারবে কি করতে পারবে না সেটা স্পষ্ট ছিল না পরবর্তীকালে বোধ হয় বলা আছে যে ছাত্র সংসদ হল সংসদ ছাড়া ছাত্র কল্যাণ পরিচালকের লিখিত অনুমোদন না দিয়ে কোনো ধরনের ছাত্র সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না সালের করতে পারবে না বলা পারবে না মানে ছাত্র কল্যাণ ছাত্র কল্যাণ পরিচালকের লিখিত অনুমোদন না নিয়ে কোনো ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন ছাত্র সংগঠন তারা রাজনীতি করতে পারবে না এটি বলা আছে তা ওখানে আমার আমার ধারণা ছিল যখনই ক্লিয়ার কাট কিছু বলা ছিল না বলি পরবর্তীকালে একাডেমিক কাউন্সিল থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সেটা সিন্ডিকেটে অর্ডিনেন্স এখানে পাশ হয় সেখানে মানা ছিল শিক্ষক ছাত্রদের রাজনীতি এই ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি এটা একদম কন্ট্রাডিক্ট করিনি কিন্তু অ্যাক্টের সাথে অ্যাক্টের সাথে কন্ট্রাডিক্ট করলে এটা পার্লামেন্টে যেতে হতো কন্ট্রাডিক্ট করিনি বলেই কিন্তু এটা মানা করা হলো যদি আমি ওইখানে আমি চিন্তা করছি সিক্সটি টুতে একটি যদি বলা থাকতো ছাত্ররা যদি পারমিশন ছাড়া করতে পারবে না কিন্তু তার মানে করতে পারবেও মানে একেবারে ক্লিয়ার কাট বলে দিচ্ছে পরবর্তীকালে একাডেমিক কাউন্সিল যে সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তটা হচ্ছে ছাত্র রাজনীতি করতে পারবে না অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ পাস বাই দ্য সিন্ডিকেট অ্যাজ অর্ডিনেন্স 
তো সেই সিচুয়েশন কিন্তু অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যদি দেখেন দেখবেন ডেফিনেটলি এখানে বিভিন্ন রকমের মত এসছে আমরা দেখলাম এটাই বেশি করে প্রকাশ পাচ্ছে পাবলিকলি একটা গ্রুপ বলছে যে না এটা সমীচীন হবে না কোনোভাবেই সমীচীন হবে না ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা একটা গ্রুপ বলছে যে অমুক সংগঠন সরাসরি এটার সাথে জড়িত তারা অরাজকতা সৃষ্টি করছে তাদেরকে বন্ধ করা হোক আরেকটা গ্রুপ বলছে যে ছাত্র রাজনীতি কারো মানে ছাত্ররা কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হিসাবে রাজনীতি করবে না তো এই যে থার্ড অপিনিয়নটা আমার মনে হয় এটার সাথে একটা বেশিরভাগ বেশিরভাগ শিক্ষক ছাত্র অভিভাবকরা এটাকে কিছুটা হলেও ধারণ করে সেই ক্ষেত্রেই বলবো যে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেখানেও স্যার এটি বলা আছে আপনি যদি তৃতীয় যেটি কথা বলছিলেন যে কোন অঙ্গ সংগঠন হয়ে রাজনীতি করতে পারবে ছাত্র সংগঠন অধ্যাপক আব্দুল মান্নান আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই যে বিষয়গুলো স্পষ্ট হচ্ছিল বুয়েটের বিষয়টি একরকমের কিন্তু আমরা দেখলাম বাষট্টির সেই অধ্যাদেশ অনুযায়ী নিষিদ্ধ থাকলেও অনুমতি নিয়ে করা যাবে দু হাজার দুয়ে সনি হত্যার পরের ঘটনা তারপরে এটিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তারপরে আবারও চলে এসেছে দু থেকে আবারও চলছে তারপরে शिक्षक राजनीति छात्र राजनीति जी बोली ना क्यों मन होते बुएटे बोध छात्र शिक्षक नाना भाव राजनीतर जड़ित আমি দায়িত্ব নিয়েই বলতে চাই ওইখানে শিক্ষকরা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়তে যেভাবে শিক্ষকরা রাজনীতি করেন ওখানে শিক্ষকদের ওইভাবে রাজনীতি নাই প্লেন অ্যান্ড সিম্পল ছাত্রদেরও ওইখানে কোনো রাজনীতি ছিল না এখনও রাজনীতি বলতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরকম ছাত্র রাজনীতি চট্টগ্রাম রাজশাহী সেই জন্য কোনো রাজনীতি নেই ওখানে আছে কি আধিপত্যবাদ দুর্বৃত্তায়ন এটা কোনো অবস্থাতে ছাত্র রাজনীতি না আমি একটা ঘটনা বলি দুই হাজার পনেরো সনের ষোলোই সরি পনেরোই অগস্ট জাতীয় শোক দিবসের একটা অনুষ্ঠানে আমাকে ভাইস চ্যান্সেলার নিমন্ত্রণ করেছে আমি গিয়েছি দুই হাজার সরি দুই হাজার পনেরো সনে আমি মনে করছি এটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বোধ হয় কোনো একটা অনুষ্ঠান ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখি বঙ্গবন্ধু পরিষদের অনুষ্ঠান আমি ভাইস চ্যান্সেলার ভাইস চ্যান্সেলার প্রয়াত বর্তমানটার আগে আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম তার সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক আমরা একসাথে আমেরিকা লেখাপড়া করেছি এখানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিছু হয় না বলে না শুধু সকালবেলা মসজিদে মনে রাখ করা হয় আজ মনে রাখ তো ভালো জিনিস এটা একটা ধর্মের মানুষ মসজিদে ফজরের নামাজ পড়তে যায় সকালে মনে রাখ করে কিন্তু আপনার প্রশাসন থেকে কিছু করবেন না ও করে না আমার যেটা তো ঠিক হলো না ঠিক আছে ষোলোই ডিসেম্বর উপলক্ষে জাতীয় দিবস বিজয় দিবস উপলক্ষে আপনারা অনুষ্ঠান করবেন আমি তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীকে নিয়ে আসবো ওনাকে রিকোয়েস্ট করবো উনি গিয়েছেন প্রথমবার আমার জানা মতে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা জাতীয় দিবস প্রশাসনিকভাবে করা হয়েছে তো শিক্ষক রাজনীতি বা ছাত্র রাজনীতি বলতে তো কোথায় রাজনীতি এখন আপনি যে বললেন শিক্ষকরা ঠিক করেছে শিক্ষক রাজনীতি করবে না তাহলে কি তারা বলবেন তারা কি শিক্ষক সমিতি নির্বাচন করবেন করলে কিভাবে করবে একটা মোটাস অপারেন্টে কী হবে আমরা যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সমিতি নির্বাচন হয় বিভিন্ন দল আমরা একটু রং দেই প্যানেলের মধ্যে পিঙ্ক সাদা গোলাপি যাই বলি না কেন বইটি শিক্ষকরা কি বলেছে যে আমরা রাজনীতি করব না শিক্ষক সমিতি নির্বাচন করবো না সে কথাটা তো বলেনি ছাত্র রাজনীতি ওই যে সনি মারা গেল তখন আধিপত্য ছিল তার ছাত্র দলের এখন যে ঘটনাটা ঘটল আধিপত্য কি ছাত্র লীগের বা ছাত্র লীগ নামদারি যাই বলি না কেন তাদের অন্য কোনো সংগঠন তো সেখানে নাই সুতরাং আমাদের কয়েকদিনের আলোচনা মিডিয়ার মনে হবে যে বুয়েটে বোধ হয় শিক্ষকরা সারাক্ষণ রাজনীতি করে ছাত্ররা রাজনীতি করে এখানে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাবসলিউটলি আধিপত্য বিস্তার এবং দুর্বৃত্তায়ন এবং ছাত্র রাজনীতির নামে মারাত্মকভাবে একটা বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্ষতিগ্রস্ত করা কারণ মনে রাখবেন বাংলাদেশে বহির্বিশ্বের গর্ব করার মতন যে কটা ইনস্টিটিউশন আছে তার মধ্যে বুয়েট নিঃসন্দেহ একটি হ্যাঁ এখন সেই সেই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে আমরা প্রশ্নবোধক চিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি